t'as vu le voisin Qu'est-ce qu'il a à marcher comme il marche Tu sais, toi Parce que là, franchement, euh, vous voyez qu'il est bourré. Mais non, il a la sclérose en plaque. Euh, tu ne sais pas Pourtant, euh, il a dit à, à, à Camille qui me l'a répété. Enfin, bref. Bon, il ne veut pas trop en parler parce que tu comprends. Euh, la maladie, c'est tellement mal connu que je peux faire pour l'instant ne rien dire. Non mais attends, t'es rigolo ou quoi La sclérose en plaque C'est pas ça la sclérose en plaque, enfin franchement. Manifestement, il, il, il boit. Il, il est alcoolique quoi. Attends, t'as vu comment il marche La sclérose en plaque, c'est pas ça. La sclérose en plaque, la personne, elle, elle marche plus du tout, elle a un fauteuil roulant, enfin. Je veux dire, euh, moi je connais quelqu'un, même. Ça, on le dit pas. On le dit pas parce que ça fait peur. Mais, elle en est morte. <rire> Si, si, on meurt de la sclérose en plaque. Et oui, dans les cas graves, peut-être, mais moi j'ai connu quelqu'un qui est décédé à cause de la sclérose en plaque. Et euh, ça n'a rien à voir avec, euh, avec euh, Benoît. Non, non. Lui, je te promets que ça picole. Si, si. Franchement, s'il te plaît, arrête de dire tes conneries. Parce que là, tu vois, ça, si tu fais circuler cette rumeur, c'est un préjugé débile. Les gens qui marchent mal, qui marchent comme si euh, ils avaient bu, c'est des alcooliques. Eh ben non, eh ben non. Et tu sais que le handicap, des fois, il ne se voit pas. Il existe aussi des handicaps invisibles. Si, si. Et puis, la ce qu'on ce n'est pas seulement les cas très graves où tu en crèves. Non. Euh, pourquoi on n'en parle pas des gens qui meurent de la ce en plaque Parce que c'est une part très infime. La ce qu'on en ne fait pas mourir. Après... Dans les cas très graves, si la personne fait des fausses routes, euh, ou bien si elle a un traitement euh, qui va détruire son système immunitaire, qu'elle chope une infection opportuniste, ben voilà, mais bon, euh, directement, euh, la maladie, euh, euh, ben pour la plupart des gens, la sclérose en plaque, c'est une maladie chronique avec laquelle ils doivent vivre. Et arrête, s'il te plaît, de penser que la sclérose en plaque, c'est uniquement un fauteuil roulant. C'est pas vrai, c'est des conneries ce que tu dis là. Comment ça c'est des conneries Mais ma cousine elle vient vendre la sclose en plaque, enfin quand même. Ça existe Bon, tu es en train de me dire que c'est pas la grande majorité des personnes. Ok, ok. N'empêche que moi, le Benoît là, je te crois à moitié. Hein. Alors peut-être que parce qu'il a la sclose en plaque, euh, il doit pour oublier quoi. Ça ne m'étonnerait pas, remarque, hein, parce que. Maladie chronique, ça vivre avec maladie chronique, ça va pas être évident quand même. Enfin bref, non mais tu sais quoi Peut-être qu'il t'a dit ça pour faire croire que il est un genre en fait, tu vois. Ouais, j'ai une maladie chronique, non, non, non. En fait, compte ça, c'est c'est des... la fabule en fait. Ce qu'il veut, c'est obtenir des droits. Et si, si, bah attends, tu sais qu'il y en a plein, il y en a plein de personnes qui, qui arnaquent l'État, ouais, ouais, ouais qu'il faut croire qu'ils sont malades, alors qu'en fait ils ne le sont pas, qu'ils vont faire des démarches auprès de la NVH pour avoir l'âge, et tout ça et tout ça. Et en fait compte, c'est des. C'est des. C'est des mensonges tout ça. C'est des mensonges, je te dis moi, enfin, quand même. Je, je, je sens ça, je vois bien, je vois bien. Alors comment t'expliques sinon Comment t'expliques qu'il y a des fois où on le voit marcher normal, quoi quasiment normal, je veux dire, ça se voit pas, il y a des fois où oui, il va bien, oui, alors explique-moi comment c'est possible, tu vois bien que c'est des conneries tout ça, est-ce que tu as déjà entendu parler des poussées de sclérose en plaque Parce qu'en cas de poussée, c'est le moment où tu as une crise, une crise c'est l'apparition ou la réapparition de troubles neurologiques qui vont durer plus de 24 heures et la personne, si du jour au lendemain elle ne peut plus marcher ou elle marche très mal, tu vas le voir quand elle sort. Mais ça explique après qu'il y a une période de rémission, elle a l'air d'être comme tout le monde. Mais c'est pas pour autant qu'elle te raconte des conneries. Si elle a une sclérose en plaque rémitante par poussée, eh bien, par poussée, quand elle est en poussée, elle marche difficilement, ou elle, elle a des troubles neurologiques qui apparaissent. Et en période où elle n'est pas en poussée, c'est comme si elle allait bien. Mais c'est pas pour autant qu'elle te raconte des conneries, d'accord 
C'est bon là, tu as compris ça maintenant Tu as récolté la connerie toi aussi Bon. Écoute, on va pas s'engueuler, d'accord Pour une sclérose en plaque, si tu veux, ok. Une sclérose en plaque, ok. Alors, elle compte pas de connerie, d'accord. Et maintenant, explique-moi pourquoi. Pourquoi Il est tout le temps fatigué. Je me demande si il ne fait pas la fiesta. Je te dis encore une fois, ne m'étonnez pas, qu'en fait, euh, non, non, je sais, ils auront, ouais, ça doit être ça l'explication, parce que, comment expliquer que tu travailles plus, attends, il s'est mis en invalidité, parce qu'il il est fatigué tout le temps, mais, parce qu'on en plaque, ça ne donne pas à la fatigue, enfin, bon, de toute façon, facile. On n'arrête pas de travailler parce qu'on est tout le temps fatigué. C'est n'importe quoi. C'est normal, moi aussi je suis fatiguée à la fin de, de ma journée. C'est pas pour autant que j'arrête de travailler, quoi. Oh pinette, qu'est-ce que tu me fatigues toi aussi hein Oh là 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 Oh là là Écoute, arrête, arrête, arrête. Oui, la sclose en pâle cause une fatigue chronique. Et une fatigue chronique, c'est pas de la petite fatigue à toi après un peu une journée de travail. Ça n'a rien à voir, s'il te plaît. Alors, quand tu ne sais pas, tu la fermes, s'il te plaît. Ok, ok, ok. Tu t'en souviendras de ça. Alors, la fatigue chronique, c'est une fatigue qui peut arriver dès le début, le début de la journée, quoi. Toi, tu parles de la une fatigue après un effort. Après euh, un effort, tu as travaillé, ok, fatigué. Mais ça n'a rien à voir. Lui, s'il si, s'est mis en invalidité, Pense bien que c'est pas une petite fatigue et de rien du tout, hein, ok Donc s'il te plaît, arrête de raconter des conneries et sois un peu plus euh, à l'écoute des gens, quoi. Arrête d'être con, s'il te plaît, merci. Pourquoi y a-t-il tant de préjugés autour de la sclérose en plaque Parce que les gens pensent que ce qu'ils connaissent, c'est ça. Enfin, c'est ça. Si jamais ils ont une personne qui a la sclérose en plaque, qui travaillent. Ils vont se dire, toutes les personnes qui ont une sclérose en plaque peuvent travailler. Et donc, si toi, tu ne travailles pas et tu dis c'est à cause de la sclérose en plaque, je te raconte des conneries. Si euh, je connais une personne qui a la sclérose en plaque et qui travaille et qui n'est pas fatiguée, plus que la normale, et eh bien, c'est que toi, si tu ne travailles pas parce que tu as une fatigue chronique qui t'handicape au point de ne pas pouvoir travailler, si tu racontes des conneries aussi, c'est faux. faux. Moi, je sais, moi, grand spécialiste de rien du tout. Je sais, le grand spécialiste de rien du tout, c'est pas mal ça. Voilà. Et donc, euh, c'est vrai que la poussée, quand les gens ne connaissent pas ce que c'est qu'une poussée, c'est difficile de comprendre qu'un jour, euh, la personne a peut-être besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer, et puis euh, après une poussée, ou avant ou après une poussée, eh bien, elle peut marcher comme tout le monde, elle est invalide. Et ça, c'est troublant quand on ne sait pas une sclérose en plaque limitante. Après, dans les formes évolutives, donc les formes progressives, bien le handicap, il, se, il, se, il va plus vite que dans la forme limitante. Enfin, D'ailleurs, la forme limitante, on peut ne pas avoir de handicap pendant des années. Hein. On peut vivre des sclérose en plaque bénignes. Ça peut arriver. Oui. Mais après, la plupart des personnes ont une sclérose limitante et pour 50% en moyenne, c'est une sclérose progressive. Moi, pendant des années, on a dit que c'était une sclérose Bénine, enfin plutôt on l'a dit plus tard avec le recul, toutes ces années-là c'était bénin. Et puis finalement, maintenant, c'est devenu progressif. Donc c'est pas parce que tu as une sève rémitante que tu ne veux pas après avoir une sève progressive. C'est pas parce que au début tu as, as une sève euh, légère que tu peux avoir une, grave, une sève qui s'aggrave. Alors à l'inverse, je suis pas sûr que ça existe, hein, une sève grave et après qui se, qui, se, qui se calme. Bon après si ça peut arriver qu'il y ait des formes. Euh, euh, bah, on regarde, je pense à, à la personne là qui est dans les JO. Euh, ah, j'ai à peine souvenir son nom. Elle a eu une poussée très forte, elle s'est retrouvée du jour au lendemain sans pouvoir marcher. Et elle était en limitante, elle est toujours en limitante et elle fait, elle fait des JO quoi. Donc, tu vois. Donc garde espoir. Et surtout, euh, il faut combattre euh, les préjugés. Alors là, j'ai essayé de faire une petite scénette, parce que c'est pas évident de faire euh, côté. Et autres, je vais tout ça pour me filmer, je ne sais pas ce que ça va donner. 
Mais voilà, donc je vais te dire, surtout, euh, si les gens ne te, ne te comprennent pas, ne te viennent pas, c'est pas la peine, je veux dire. Euh, Comprends-les, ils sont cons, ils sont cons. Hein. Moi-même, j'ai été école avant, hein. j'ai connu quelqu'un qui en a parlé de sa mère à ce qu'on en plaque, je ne savais pas ce que c'était à l'époque, ça m'a fait peur. Donc accepte que ça puisse faire peur, accepte que les gens ne connaissent pas, c'est à nous, je pense, malades, de prendre du temps pour leur expliquer. Bon, euh, après, euh, sauf si on se fait insulter ou autre, mais sinon, euh, si on entend des choses qui sont fausses, il ne faut pas hésiter à dire oh, « je ne suis pas d'accord ». Et expliquer, passer du temps à expliquer. Mais c'est vrai que si on nous dit « ouais, tu as la fatigue, tu sais quoi, mais non, la fatigue, euh, moi aussi je suis fatiguée ». Bref, il faut, faut passer du temps à leur expliquer, ça peut être énormant, c'est vrai. Mais euh, si on, nous, à notre niveau, on n'essaie pas d'expliquer aux gens, Comment ils vont savoir quoi Qu'ils racontent des conneries, que c'est des, des bêtises qu'ils disent. Ouais. Donc et oui, il faut prendre du temps. Hein. Et euh, se faire comprendre auprès de ses proches, c'est pas toujours évident. Mais euh, ça sert à rien de s'énerver et surtout euh, prendre du temps pour leur dire, euh, écoute, après tu, tu garderas ton idée, hein, sur ce que tu voudras. Mais moi je vais t'expliquer ce que c'est vraiment. Et euh, les incompréhensions, c'est souvent au niveau de la fatigue chronique que les gens ne savent, connaissent pas la fatigue chronique. Ils ne savent pas ce qu'on vit, la fatigue qui est liée à la séquence en plaque. Parce qu'ils se réfèrent par rapport à leur propre fatigue, qui n'est pas du tout la même, qui n'est pas du tout la même nature. Quoi. Donc il faudra leur expliquer. Alors, moi j'ai fait un, un e-book sur le sujet, donc si tu veux, tu pourras le télécharger sur le blog Vivre Heureux avec la séquence en plaque. Avec, non, je, vivre Heureux avec la séquence en plaque. .com, euh, on recommence vivreheureuxacep.com et euh, également euh, tu choisiras ton, ton cadeau de bienvenue soit euh, mon ebook sur la fatigue lié à la séquence en plaque soit ou les deux si tu veux mais trois conseils euh, pour vivre heureux avec la séquence en plaque voilà donc n'hésite pas à aller télécharger ces ebooks euh, que c'est offert <rire> voilà donc mets un like si tu as aimé cette vidéo et puis euh, je te dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne YouTube bye bye